我的中国功夫怎么样？如果你们还不投降的话，我就杀了你们。但是在临死之前，我会让你们见识一下从来没有见过的中国功夫。怎么样？是死还是活？云宫大师。哼！傻丫头，你说你对付这种人，还需要搭上自己的命啊？师傅是怎么跟你说的？先用绣花针，再用飞剑，最后用迎飞伞。哼，这鬼子早见阎王去了。想必你就是那个老太婆。什么？你敢叫我老太婆？哼！天狐。你带楚乔先走，今天姑奶奶我要好好的教训教训这个出言不逊的王八羔子。云空大师，小心！哎呀，少啰嗦，躲一边去。二十年前，你杀死了教会你南拳北腿的两位师傅，后来又毒死了少林寺的法空大师。刚才你的那招拨云见日。分明是太极宗师张真人的自创，看来你又投到了张真人的门下。那张真人的暴毙，你肯定脱不了干系。<笑>脱不了干系又怎么样？我就是要把你们的中国功夫彻底消灭，把你们这些狂妄自大的家伙赶尽杀绝，让我们的日本武术一统天下。你这个不知天高地厚的东西，今天我要替南拳北腿王和张真人铲除你这个败类！<笑>就凭你？哼，老太婆！不要说话了，你，你不要管我，快把这个密码本带到根据地，一定要交给司令员。不行，我不能丢下你。完成
人，我要紧。是我没有保护好你，我一定要把你一起从这里带走。不能怪你，是我自己暴露了。你快走！你别说话。不要管我，你快走。在这儿，谁去完成任务？要知道，我们一百个人的命、啊、也没有这个密码本重要。哦，老公，我的任务是护送你。不，是，是密码本。行了，你不要说了。老公，我去外面看看情况。苏大侠，你。女妖在哪里？报告山木中佐，女妖已经被我们死死围困在这座院子里。你做的非常好，属下愿意随时听候中佐的差遣。今天我一定让他死无葬身之地。<笑>没想到这么快就要见到女妖了。老胡，你放心，我一定会完成任务。嗯、春熙，要变天了。师傅。对付一个女妖，有我们就够了。您去一旁休息。上
胡闹。老胡牺牲了。密码本呢？密码本在我这儿。好，走。啊铁大哥，你怎么会在这里？大哥让我暗中保护你，确保密码本万无一失。啊老鬼，是山木的师傅。这么多皇军士兵都拦不住你们，包括我青龙会最出色的十二个弟子。山木说的没错，不能小看你们。你是鬼魂铁虎，你是女妖苏楚乔，我说的没错吧？中国是我第二故乡，鄙人自小就来到中国拜师学武。在这个美丽的国家，一待就是十五年。我很喜欢中国，但我最终还是离开了它。知道为什么吗？因为在中国已经没有人能够做我的师傅。哼，狂妄至极的狗贼！中国是一个文明古国，恭谦礼让是中国人的美德。你很没有礼貌。就你们这群狗贼！还配得上谈公千里上二<笑>十年前，南拳王和北腿王都曾经是我的恩师。怎么样？恐怕你也就这个本事吧。<笑>小姑娘，二十年前我拜师学武的时候，你还姗姗学步呢。你没事吧？啊，啊没事。范总走。啊好
百花楼你去过没有？没有。听说那儿的姑娘很漂亮，是吗？嘿嘿，你妻子来信了吗？哎，没呢。别生气了，咱们的女人这会儿都在给咱们做军服呢。是啊，他们也很辛苦、啊。哎，干什么呢？追、啊、追！站住！站住我是你师傅，那师傅就应该有师傅的样子。你，他们什么时候回来？才走了两个小时，没回来也很正常。正常？他们去的可是鬼族兵工厂。我也没说他们去别的地方呀。什么态度啊？他们去那么危险的地方，你坐在这里跟没事人一样。是啊，掌柜的，怎么回事啊？别慌，别慌，干嘛呀？干嘛呀？你们谁是掌柜的呀？谁是掌柜的呀？我就是，我就是客栈的掌柜。太君，出什么事了？小镇可做的都是正经生意啊！我怀疑这里有八路，你听见没有？
，你们这里有八路？啊、八路？没有，绝对没有啊！我这小店可从来没见过什么八路，都是做生意的人。是啊，我们刚才明明看见的，从外边有好几个八路的跑进来了。哎呦，太君，我冤枉啊！我可从来没见过什么八路啊！真的没有。滚开！给我搜！搜！掌柜的，这这，嗯，没事没事，出来，哎哎，出去，走走，哎呦，走，快走，快点，干什么呀？下下去，怎么了？下去，哎呦，快下去，别走，快，下完了。这么晚了，你们有什么事吗？小姐，你怎么住这儿呢？我刚刚到中国，所以暂时住在这里。小姐，这里有八路，请你暂时离开。有八路，长官，那就请进来看看吧。接下来该怎么办？啊，对，怎么回事？不是再三强调不能暴露吗？老徐，你先别急，回头我再跟你解释。解释？怎么解释？你们不仅暴露了你们自己，也暴露了我们这个经营多年的地下联络站呢。我们又不是故意的。行了，老徐，大批的鬼子正在往这赶，咱们得马上转移。啊，你听见了？怎么回事吗？<笑>老徐，都是我们的错。先转移吧，啊！走走走走，哎，走！太君，八路可都在里边呢，走！上楼。喂，什么？我马上就到。
够一掌就把人的头骨击碎，好强的内力！黄明峰干的，没错，就是黄明峰。铁虎，你还记得那个老鬼子的武功套路吗？大哥，我只记得几招。这是青城斩四手，还有。钟姑娘，你说。这个人到底是什么人？怎么那么厉害？哼，照这么说来，这个板垣的功夫，就算是我师傅，都不一定是他的对手啊。可这些都是中国的绝学，他一个日本鬼子怎么学到的？云姑说，他小时候在中国学了二十年的功夫，曾拜各派掌门人为师。把功夫学完以后，他再一个个的把师傅全给毒死。简直是畜生！谁让你进来的？出去！我不出去。大哥，他反省过了，他知道错了。好，那你说说，错在哪儿了我？我不该到处跑，害了大家，还害了徐庶的交通站，暴露了。我对不起大家，对不起徐叔叔。好了好了，黄营长。再不依不饶啊，倒显得你小家子气了。我倒相信穆姑娘不会再犯了。嗯，黄大哥，我我保证以后也不犯错。嗯，你也犯错了。好了，你得认识到你的错误。行了，我们接着研究。对了，铁大侠，鬼子他们有没有在围墙这儿设工事啊？这倒没有，那就好。黄营长，你看啊，咱找一辆鬼子的卡车，上面装满炸药，冲过两道关卡，就可以绕过这道大门，直接撞墙，引爆炸药。这个办法好啊，只是这个办法。必定会有人牺牲。就你们这进度，别说五天，就是给你们十天也无法完工。传我的命令，从现在开始，一秒钟也不能停。还，还有，这个位置为什么没有掩体？这儿，如果黄明峰开车闯进来，撞毁这堵墙，他们就会直冲我们的军火库。屋顶上有三架机枪，如果他们敢过来，就是白白送死。你怕死，他们不怕死。他们为了炸毁我们的军火库。会不惜一切代价，可是，别可是，我要的是把他们一网打尽，立刻在这儿完成攻势，再加两挺机枪。嗨，我去。不行，咋不行啊？咱干革命的时候，早把这条命豁出去了，用一条命炸掉鬼子的碉堡，值了。说得好。用一个人换一个兵工厂，值。大哥，我去。你，铁虎。啊，铁虎，你是大哥的左膀右臂，突击队不能没有你。大哥，这个任务交给我，我去。来，兄弟。要是真的决定了，我觉得还是让我去。哎，都不要争了，各位大侠。你们的命还得留着打鬼子呢。是啊，就没有一种活着也能完成任务的办法？你怕死是不是？不，那你可以退出啊，有没人逼你。我怎么能怕死呢？那是什么？我的意思是说，既能够完成任务，又能够全身而退
你以为上街买大葱啊？行了，都这时候了，别抬杠。老徐，这个方法不行。就算我们共产党人不怕死，也不能白白的牺牲。咱们还得再想想，还有别的办法吗？这样，老徐，我们接着研究。你把我们的想法先向纵队汇报一下，好不好？好吧。快点，快点，抓紧时间！都放在这里。师妹，快！整个兵工厂都在我们的视线之下，没有一处死角。黄明峰还会来吗？他一定会来。而且，他一直都在附近盯着我们。苏姑娘，你的化骨绵掌一招是要人命的，不能随随便便就用啊！我怎么知道是你？我还以为是小鬼子呢。所以说啊，你用的时候一定要看清楚，不然我这堂堂醉侠不是一下就化在你的掌下了。哎，你来干什么？哦，对了，黄大哥叫我来看看你，鬼子有什么动静吗？啊，鬼子除了封锁兵工厂以外，没有什么动静。啊，我去看看。我们的目标是方圆一公里，一定要仔细搜查。快，跟我来！快！再去别处看看。嗨！哎呀，哎呦，好悬啊！你，哎，我说你小心点行吗？幸好没有被敌人发现。哎，黄大哥他们准备怎么办？哎，你看见那堵墙了吗？小鬼子狗日的！嗯改变了计划，现在重兵把守了。老徐的计划看来行不通了，我得马上回去告诉黄大哥。你在这儿继续盯着，千万别走啊！
。哎哎，对了，哎，这酒壶的事儿啊，就这一回啊。都检查过了吗？都检查过了，一切都没有问题干掉两个，怎么样？没事。好，小卓，你负责开车。是，黄营长，黄营长，老徐，清理现场，我们得马上赶上前面那辆车。快，是是是，走走。
为什么把车停在这里？刚刚长官内急，马上就走。这里山路不安全，快跟上前面的车。嗨，走。老营长，我还以为你从来都不会紧张呢。是人都会紧张。其实每一次任务的完成，都是同志们共同努力的结果。其实我心里。一直记得他们。三个小时后，一切都会结束。快走，快走，快点，跟上，跟上，走。停车检查。抓紧时间，小心点儿。列队。
假戏。他们都进来了，黄明峰、钟小谢、酒鬼、咏春小子，还有黄明峰的师妹，他们都到齐了，还差一个女妖。她已经进入我们的仓库了。哼，该是关门打狗的时候了。鬼子关门干啥？好，坏了。黄明峰，这一次你输定了。我输了。师兄，你怎么能跟这个女鬼子认输呢？对啊，大哥，又没打过，谁输谁赢还不一定。输了就是输了，不认不行。同志们，可
可能今天我们走不出这间仓库。我黄明峰，对不起大家。如有来世，明峰愿意再跟兄弟姐妹们并肩作战。没关系，就算是死，我们也要炸了这个仓库，和小鬼子他们同归于尽。山木，你不要高兴得太早，只要能顺利完成任务，牺牲又算什么？炸仓库？<笑>你们用什么炸？哼<笑>，你也不看看周围，到处都是枪支和弹药。其实这儿什么都没有，他们早已经把武器运走了。不可能，我一直盯着他们，他们根本就没有这个机会。大哥，我和苏姑娘亲眼看见，箱子里面装着什么？没错，你们的人在我的兵工厂外的高地上守了三天三夜。我故意派人上山搜查，又故意让你们以为自己并没有暴露。还有，那一箱手榴弹，也是我故意让你们看见的。这样，你们就会认为这间仓库里堆满了炸药，然后，你们会想尽一切办法炸毁仓库。<笑>世界上有位哲人说过：“永远不要相信你的眼睛，因为他会时刻的欺骗你。”大哥，真是没想到，我的一切行动都在你的掌控之中。我就想知道，你是怎么在我们眼皮底下把武器运走的？黄明峰，你不记得你们在威海是怎么逃出去的？威海，这儿有地道。这可是你教我的，不可能。老徐对这里的地形了如指掌，如果以前真知道的话，他一定会告诉我们。小钟，你忘了？云姑告诉过我们，说他们调动了两个中队的兵力。可是我们在兵工厂，只看到了一个中队的兵力，想必另一个中队就在挖地道。真是可惜，我们忽略了这点。<笑>黄明峰。这次，你应该输得心服口服了吧，大哥？就算他们把所有的武器都运走了，可是他们怎么会知道我们要劫运输车队呢？因为你们的黄大哥已经黔驴技穷了。黄明峰，你还记不记得在山西的时候，你曾经和八路军游击队也劫过我们的运输车？你怎么知道我会故技重演？问得好，劫运输车，深入虎穴，这是一种非常危险的做法。一旦计划败露，将会全军覆没。不到万不得已时，你是不会这么做的。除此之外，第二路你发现我军防卫的弱点，强攻。所以，你在那堵围墙，加强了防守。这么说，行车路线和时间都是他们故意透露给我们的。是啊，要不然，老徐他们怎么能那么轻易的打听到消息呢？哈哈哈哈哈哈！黄明峰，你不愧为盖世英雄之名，果然聪明。不过，你明白的太晚了。春熙，我们的武器已经装车完毕。哼
，让我猜猜。我要是没猜错的话，你们的武器应该存放在三号仓库。嗯，大哥怎么知道？你怎么知道？为什么我总有一种被人牵着走的感觉？黄营长，都准备好了。好。你脸色怎么这么难看？是不是有什么事啊？哎，小朱，如果你是山木，明知道有人要来炸你的仓库，你会怎么办？肯定会加强防守啊。会不会这样？我先把武器秘密的运走，然后让人找不着。你是说，山木会事先把武器运走？<笑>这你放心，苏姑娘和云姑一直盯着鬼子呢。大哥，啊，天虎，嗯，见到云姑了吗？见到了，而且他说了一件很奇怪的事。什么事？不知道为什么，鬼子派了一个连的兵。住房三号仓库，三号仓库，对。这是个废弃的粮仓啊！是啊。这个三号仓库离兵工厂只有三里地。是啊。这样，叫上刘兄弟，我们看看去。是。我们掰到这儿来，有什么情况？没有。我进去了啊！文大哎，太君，你们在这儿干什么呢？啊，我们……少佐问你们在干什么？啊，住住房住房住房。这间仓库不是被废弃了吗？啊，对。啊，是啊，这里什么都没有，我我们也不知道来这防什么。谁下的命令？我们团长。呃，太君，要不我派人去问问？不用了。报告少佐，这间仓库已经被废弃，什么都没有了。嗯。山姆他到底在干什么？是不是又有其他阴谋？要不要查一下？走了。你居然去过三号仓库，师兄，你是不是早知道这是一个圈套？我要早知道这是个圈套，我们就不会落得今天这个缴械投降的下场。我们虽然到了三号仓库，可是什么也没发现。黄营长，我觉得军火库并没有转移。我和苏姑娘亲眼看见一整箱手榴弹，看来我的担心是多余的。时间不早了，行动。好，是。我想，这条地道是昨天夜里才完工的。在我们劫运输车的时候，他们才把武器运到三号仓库。哼，没错。这一次，你已经没有翻盘的机会了。哼，兴许。你少一点聪明，我们就真的没有翻盘的机会了。你什么意思？中国有句老话，不知道你听过没有？“画蛇添足。”从你关上大门，往地上撒钉子的时候，我就知道上当了。那又怎样？你们现在已经进入了包围圈。就算知道自己上当，你们也别想逃出去，是吗？
鬼魂铁虎在哪儿？三号仓库。不可能。铁虎，我们上当了，不过我们还有机会。你想办法出去以后，马上找到游击队，带他们到三号仓库。女鬼子，就算你再聪明，你也斗不过我大哥，是吧，雪飞？那还用你说？师傅，请你立刻去通知师兄。来不及了，这个家伙在这里装出一副认输的样子，其实他是在给鬼魂争取时间。给我炸！哎呃呃啊我们的任务完成了，上！打起来了！魏队长，欢迎找他们中了鬼子的埋伏。我先走一步。好，我马上带兄弟们去支援。好。